Este programa es propiedad de Jesucristo y por él llega a ustedes minutos de salvación. La gloria es de Dios. Estamos de regreso en su programa Minutos de Salvación sintiendo una presencia linda, especial de parte de Dios porque Dios le está hablando a alguien de Dios. Si Dios te está hablando a ti, solamente levanta tus manos y dile Señor Jesús, entra a mi vida, gloria a Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Permite que el Señor entre a tu vida, entre a tu casa y que tu casa sea transformada a través del poder, gloria a Dios, del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Dios te está llamando, Dios te dice ven. Ven, gloria a Dios, porque mis brazos están extendidos para abrazarte. Oye, para abrazarte y darte el amor que tú necesitas, gloria a Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida, en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, evangelista. Amén, bendito es el nombre del Señor. Eh, como la lectura que leímos, bendito es el nombre de Dios. Vamos a hablar algo con respecto a, a lo que decía cuando la semilla, cuando salió a sembrar, alabado es el nombre del Señor, y la sembró en buena tierra. Alabado es el nombre del Señor. Pero otra cayó en mala tierra. Si significa mala tierra, que el Evangelio debe de ser predicado, alabado es el nombre del Señor, pero preparado por la palabra, para que el hombre entienda el nutrimiento que está en la Biblia, que la palabra de Dios es la que nos da el consentimiento, bendito es el nombre del Señor, de estar caminando conforme a la voluntad de Dios. Alabado es el nombre del Señor. El sembrador salió a sembrar. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué pasó con la semilla? Una la tiró junto al camino. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué pasó con la que cayó junto al camino? Esa se pudrió, se dañó. Bendito es el nombre de Dios. Porque quizás muchas personas le pasaron por encima. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir con estas palabras? Te pasaron por encima. Alabado sea Dios. Tiene que pelear la guerra. Tiene que pelear la batalla. Levántate. Alabado es el nombre del Señor. Porque muchas veces nos creemos que no podemos más. Que no podemos seguir. Tú puedes seguir. Puede levantarte, alabado es el nombre del Señor. Como decía el varón ahorita, alabado es el nombre de Dios. No sé si es un ministro, sea quien sea, pero yo sé y siento de parte de Dios en este momento que Dios le está hablando a alguien. Alabado es el nombre del Señor. Y si es a ti, y si tú estás ahí, me estás escuchando y me estás mirando en esta hora, yo te digo en este momento, levántate, levántate y dile que tú vas a sembrar, pero vas a sembrar en buena tierra. Alabado es el nombre del Señor. ¿Para quién? Para el Señor. Tú vas a sembrar para Dios. Por encima de quien se oponga, tú vas a sembrar. Siembra la palabra de Dios que el Señor te va a recompensar. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿cómo Él te va a recompensar? Cuando tú hagas las obras conforme a la voluntad de Dios. Que Él sea el Señor. Que Él te ha mandado. Dios te ha mandado. Levántate y halo. Y dile al Señor, estoy en pie de guerra. Voy a hacer como dice la Escritura. Voy a sembrar. Pero quiero sembrar en buena tierra. Alabado es el nombre del Señor. Quiero decirte cuando te hablo de buena tierra. Es cuando nosotros damos la palabra conforme están escritas, alabado es el nombre del Señor, administramos al mundo, administramos al pueblo, le decimos al pueblo como está escrita la palabra para que el pueblo no se pierda, sino que venga a un arrepentimiento delante del Señor y hoy es el día para ti, bendito es el nombre de Dios, hoy es el día, yo lo creo así que hoy es el día para ti y ahora mismo, ahora mismo en este momento yo siento algo especial que Dios te está hablando si tú quieres, puedes llamar ahora a esta emisora, alabado es el nombre del Señor. A esta, a esta televisora, alabado es el nombre del Señor. ¿Para qué? Alabado es el nombre de Dios. Si quieres, puedes llamar. Podemos orar por ti. Alabado es el nombre de Dios. Podemos atar y reprender al diablo en el nombre de Jesús. Lo que te agobia en esta tarde, alabado sea el nombre del Señor. Puede ser libertado, porque Aleluya. el Señor en este momento me administra que puede ser libertado. Alabado sea Dios. No tenga vergüenza, no te avergüence. Alabado es el nombre del Señor. No te avergüence del Señor. Levántate a sembrar en buena tierra. Amén. Alabado es el nombre Así de Jesús. ¿Sabe qué, Jason? Compartiendo por la palabra que eh, tú eh, explicabas a través de este profeta llamado Elías, Amén. que después que vio tantas maravillas, gloria a Dios, se encasilló. Oye, el hombre se guardó prácticamente, el hombre se escondió. Oye, por una mujer, por una mujer que tiró una palabra de amenaza. 
Y si podemos llevar esta palabra a la actualidad, el Señor me trae que hay personas que están siendo amenazadas. Hay personas que vieron la gloria de Dios. Hay personas que caminaron con Dios. Hay personas que Dios se estaba moviendo en el tiempo de ellos cuando ellos ministraban la palabra. Pero han recibido palabras de amenaza de Satanás y se han escondido, se han avergonzado, se han intimidado, se han guardado como Elías. Pero muchas veces las bendiciones, muchas veces si tú no sabes ministrar las bendiciones, trae un problema al ministro porque el ministro se siente muy cómodo. Se siente como que está en su momento Está bien, tú estás en tu momento Pero tú tienes que ver que las bendiciones Son para poder tú disfrutarlas Pero también para ministrar al pueblo Amén. Porque muchas veces siempre las, la, la comodidad te hace que tú Gloria a Dios, como que te acomodes tanto Y por eso que Dios permite las persecuciones Por eso que Dios permite como que tú Como que tú te sientes incómodo en medio de la comodidad Para que te sacudas, para que te levantes Para que puedas salir de la cueva que estás Gloria a Dios, atravesando de la, o, o del proceso que estás atravesando porque que Dios no te ha llamado para que tú te limites No te llamó para que tú te encueves No te llamó para que tú tengas miedo No te llamó para que tú recibas y le creas la palabra de amenaza Que Satanás te está ministrando No, Dios te llamó para que te levantes Así que levántate ministro Oye, no importa por el proceso que estés pasando Gloria a Dios, solamente Dios lo sabe Pero Dios puede levantarte Y exhibir tu gloria Para que tú puedas Dios, levantar tus manos Para que tú puedas ser exhibido y Dios darte la victoria en el nombre Amén, de gloria Dios. Dios. Yo sí. creo que este programa de hoy está bien profético. He venido, hemos venido a profetizarle a huesos secos que se levanten. Amén. Amén. Yo Así creo es. que hay huesos que se están uniendo con su hueso. Hay tendones que están saliendo. Amén. Hay carnes que están saliendo. Dile al Señor. Este es el tiempo tuyo. Este es el Cairo, el tiempo perfecto de Dios para tu vida. O sea, no importa tu pasado. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas y inmediatamente damos el paso al Señor. Y no solamente paso al Señor, inmediatamente tú caes en una, una situación, un problema, y tú aprendes a salir del problema, eso quedó en tu pasado. Amén. Entonces, así mismo de grande es tu problema, mayor será la bendición de Dios Amén, sobre tu vida. Es. Gloria al Señor. Pero más grande sea la prueba, más grande la bendición. Así es, así es. Porque es que la gloria conlleva un sacrificio. Y ese sacrificio no es gloria, vamos. Oh, Dios, 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 Dios. Y el diablo le tira a aquellos que cuentan gloria. A, así Amén. mismo es, gloria a Dios. Es que Satanás no le va a tirar a aquel que está seco. O aquel que está muerto, no. Satanás le va a tirar a aquellas personas que están en el movimiento, Amén. aquellas personas, gloria a Dios, que se mantiene a un pesar que le estén dando palos, que le estén criticando, que le estén murmurando, que el diablo se levante, que la piña se puso agria, que la situación se puso difícil. Esa persona se ama, si se mantiene creyendo una palabra diciendo, oye, yo voy a mantenerme de pie, aunque no tenga para comer, aunque la situación se ponga difícil, yo voy a estar de pie, porque la fidelidad de Dios. Es primero antes que todas las cosas. Sí, sí, va por sí. piso en el nombre de Jesús. Al suelo en el nombre Amén. de Jesús. Hay que echar pleito. 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 Amén. Así es. Sí, así es, varón. Mire, esa palabra que te acaba de decir ahora mismo. Yo he predicado muchas veces ese mensaje. Con respecto a la persona, la vamos a decir el nombre del Señor. Que la prueba, la gente cree que la prueba es algo malo. No. La prueba te agobia, pero ¿sabe lo que sucede cuando viene la prueba? Detrás de las pruebas viene la bendición. Usted lo que tiene varón es que pelear la guerra. ¿Sabe para qué? Para vencer, la, para vencer la prueba. Cuando usted vence la prueba, ¿qué usted cree que va a venir después de la prueba? El refrigerio, bendito es el nombre del Señor. El descanso. El descanso. La entonces, entonces ahí usted va a descansar. Usted sabe qué va a hacer. Va a agarrar la prueba y le va a decir la prueba. ¿Viste? Mira dónde estoy ahora. Yo he vencido, yo he ganado. ¿Por qué he vencido? Porque el Señor está conmigo. Él me ha ayudado a pelear. Él me ha ayudado a yo vencerte ahora. Alabado es el nombre del Señor. El enemigo cuando se levanta en contra suya, varón. Y si usted le hace la guerra, porque la Biblia dice, claro, te dice la Biblia, resistir al enemigo y huirá de quién? De vosotros. Entonces, si nosotros le hagamos la guerra al enemigo, no levanta, él se levanta y usted se le aguanta, no, espérate. Tú quieres pelear, vamos, a, aporta tu guante, que yo me voy a poner lo mío. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabe lo que va a pasar con el enemigo? El enemigo va a retroceder. ¿Por qué? Porque usted va a ver que usted es un hombre dispuesto, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que está dispuesto a pelear, no importa donde sea. Alabado es el nombre de Dios. Y esto es lo que el enemigo teme cuando hay un hombre de Dios en pie de guerra. Amén. Cuando hay un hombre en pie de guerra, mire hermano, yo le hablo claro, el enemigo no puede estar ahí, no puede soportar, hermano. ¿Te quiere que yo le diga algo, hermano? Mira, aquí ahora mismo, ahora mismo, no puede ver un demonio cerca. Alabado es el nombre de Dios. Sí, Con este fuego de Dios que hay en este lugar. Aleluya, Alabado es el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que entender. 
Nosotros no vamos a llegar al cielo De gloria en gloria Yo he predicado mucho esa palabra No vamos a llegar al cielo de gloria en gloria Es de guerra en guerra Porque qué dice la Biblia Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos Entonces si nosotros somos valientes hermano No debemos salir huyendo a la prueba Tenemos que pelearle Batallarle a la prueba Y sabe lo que va a pasar Cuando vencemos la prueba Entonces llega el refrigerio como dijo el varón y después de refiero, ¿qué pasa, hermano? El gozo de Dios. El gozo, el gozo, el gozo. Usted sabe que descanso. Si fue el ciclo, yo pensando en el ciclo, bien claro. Para el cristiano no hay prueba grande. No. Dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentaria producirá en mí un eterno peso de gloria. Y si lo vamos a momentáneo, algo pasajero, algo ligero. Y si usted se pone a meditar cuando Jesús andaba en la barca. Que se desató aquella gran tormenta que pasó. Dice la Biblia que después de la tormenta vino una gran bonanza. bonanza. O sea, es lo mismo que estábamos hablando. Tu prueba nunca se va a poder comparar con tu bendición. Mamá. La bendición va más allá. Vas al 100%. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 8, gloria a Dios, versículo, 2, el versículo 17, dice... Oye, que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria que a nosotros ha de manifestarse en este tiempo. Es decir que lo que tú estás pasando no se compara con lo que Dios te está preparando, lo que Dios te terminó porque Dios te conoce por su nombre. Sabe que un momento, gloria a Dios, para hacerle la, la oportunidad a ustedes, gloria a Dios, un momento, Moisés, gloria a Dios, tuvo un contacto con Dios. Aleluya. Moisés le dijo a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino para conocerte. Gloria a Dios, Dios le dijo estas palabras, aleluya, mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Oye, porque tú has encontrado gracia en mi nombre, gracias, aleluya, tú has encontrado gracia en mis ojos, porque te he conocido, gloria a Dios, porque te he conocido. Hay personas que saben que Dios lo conoce, hay personas que en la intimidad Dios sabe quiénes son, porque hay personas que intimidan y tú dices, pero ¿quién es este hombre? Yo no lo conozco, porque cuando tú pasas tiempo con Dios, aleluya, Dios sabe quién tú eres, porque Dios conoce lo más profundo de tu ser, de tu corazón, pero hay personas que no duran tiempo en la presencia y Dios dice, pero ¿quién es este que no lo conozco? No lo veo en la lista, que siempre están conmigo intimidando, buscando mi presencia, no lo... Entonces Dios te conoce por tu nombre. Hombre, tú tienes que volver al principio Donde la presencia aleluya, andaba contigo Donde tú sabes, gloria a Dios Que Dios, aleluya, se mueve cuando tú oras Se mueve, gloria a Dios Cuando tú abres tu boca en el nombre de Jesús Porque Dios te conoce por tu nombre Amén. Amén. Que, sí, Hay eh. gente que ya no son originales Son copias ay, 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 oh, 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 Yo le dice a alguien Yo le dice a alguien hoy Vuelve a tu origen ay, Vuelve a la intimidad Vuelve a hablarlo como tú buscas, Aleluya. como tú buscabas. O sea, wow, inmediatamente tú dejas de ser, de ser original y, y pasas a hacer algo falso, algo que es una copia. Ya, ya, o sea, ya no es lo mismo. Na, nadie te ve como el varón que, wow, que, que andaba bajo la presencia. Nadie te ve como la dama que buscaba a Dios. Entonces, Dios te dice una palabra clave hoy para cerrar. Aleluya. Vuelve a tu origen. ¿Sabe qué? Vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan. Vamos a orar. Yo creo que el evangelista, vamos a hacer una oración por, para que Dios esté tratando con esas personas que, como en estos momentos, antes de llegar al canal, me encontré con una joven pasando por una situación bastante difícil. Pero lloramos por ella. Pero yo creo que no solamente por ella, sino por todas las personas que están siendo ministradas por Satanás, quítate la vida, mátate, mata, tírate de un puente. Yo creo que vamos a orar para que la presencia trate con esas personas que en el nombre de Jesús evangelista. Amén. Entonces el nombre del Señor. Padre, gracias. Ahora, alabado es el nombre de Dios, y creyendo que Dios puede hacer la obra. Alabado es el nombre del Señor. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia en este momento, Dios amado. Tú conoces, Dios mío, la situación de esta persona que el enemigo ha querido, Dios del cielo, entorpecer su mente, quitarse la vida. No, Padre amado, toma tú el control, glorifícate de una manera muy especial. Dios mío, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, Dios del cielo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo principado, toda potestad de la tiniebla, Dios. En esta hora, Dios amado, derrama tu poder. 
poder de unción a cada persona de Dios mío que está tribulada en esta hora Dios amado te pedimos Dios del cielo que tú le libertes en el nombre poderoso de Jesús y que ellos puedan testificar que hoy es el día de que llegó el milagro a su vida Dios y de que usted le ha sanado de que usted le ha libertado de toda atadura del diablo en el nombre de Jesús Amén yo creo que nuestro hermano eh, Jason haga una oración por los enfermos si tú estás enfermo con la mano afectada con la mano con tu mano en tu parte afectada y el hermano va a orar para que Dios haga un milagro en esta hora no, no gloria mañana. a Dios hoy en el nombre de Jesús Amén. Eh, voy a hacer esta oración con poder Dios nos dio la autoridad en la tierra Amén. para estar y desatar y no solamente yo voy a activar mi fe porque de nada me sirve yo activar mi fe cuando usted no cree que Dios pueda hacer el milagro, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre fue y tocó creyendo que algo iba a recibir. Amén. Entonces yo voy a orar, a orar y yo quiero que tú creas de que Dios pueda hacer el milagro. Amén. Amén. Amantísimo Padre, Padre gracias, Dios eterno, gloria, Dios trino, Dios, gracia, Dios de milagro, gracia, Dios de poder, gracia, que moras en las alturas. En esta hora clamamos, intercedemos, y aleluya, por aquellas personas que en primer lugar, que están, Dios mío, en un lecho de cama, Dios mío, Dios mío, siento cambiada, Dios mío, aquellas personas, Padre, que la Desahuciado, aquella persona, Padre, que lo ansiencia le ha dado un día de vida, Dios. Yo clamo en esta hora, Padre, pidiendo un milagro sobrenatural sobre aquella persona, Padre, que no puede entender la gente, Padre, que tú eres el Dios divino, Dios para lo que hace, no te lo imposible, te lo posible, creemos para los que no tienen un milagro, para ahora, para los que no tienen un milagro, para los que no tienen un milagro, que la sangre salga. Salud, recibe sanidad, todo padre, cáncer, en todo el sida, de Cristo, toda tuberculosis, Jesús. para vos, que la cuerda de los cuerpos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Gracias, Dios mío, tú dijiste que cosas mayores Aleluya. en tu nombre iban a ser, nombre, Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, de que la sanidad, Padre, vamos, sobre Gracias, la vida. Señor. No solamente te para, la padre, gracia, sino Dios espiritualmente mío. también, Padre, porque hay vida que en está el enferma de espiritual. De Creemos el milagro Gracias, en señor. el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, llegamos a la Amén. parte final de este programa, por la Dios. Esta es la parte que menos me gusta, pero que ustedes saben. Pero, pero, pero ya hicimos el trabajo que Dios nos ha permitido eh, llevar estas palabras de consolación, una palabra de de podemos decir de restauración eh, restaurar tanto aquellas personas que necesitan como los ministerios que están estancados las personas los hombres de Dios que necesitan ese empuje ya en el nombre de Jesús Dios te empujó para que tú puedas seguir con violencia Amén. así que van a te bendiga Amén. esperemos que no sea la última y primera vez sino que nos siga visitando igual que nuestro hermano eh, ella hizo gloria a Dios que siempre él viene y no, gloria a Dios, pero no pero estamos, estamos a aquí, estamos aquí, ya estamos aquí en el nombre Amén, de Jesús Amén, así Amén. que salude a la para así concluir en el nombre de Jesús. No, de, yo les bendiga a todos, a los que nos están escuchando, alabado es el nombre del Señor. Le me oyeron mi nombre, mi nombre es Nelson Ortiz, simplemente decimos somos siervos de Jesucristo, alabado es el nombre del Señor y cumplimos con el mandato del amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga a todos los que nos vieron y, y los que nos escucharon también, alabado es el nombre del Señor. Amén. Bueno, oh. le damos la gracia al varón Huerta, ¿verdad? Amén, sí, gracias, 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 gracias. Estamos aquí peleando la batalla, le damos la gracia por abrirnos la puerta a Minuto de Salvación para traerle una palabra de vida y de eficacia para tu vida. Amén. Yo sé que Dios a alguien le habló porque Dios no mueve un profeta o una gente si no tiene un propósito. Amén, amén, amén. Y yo creo de que esa semilla fue sembrada hoy en tierra buena y que si hay una amén. ave que quiere venir a, a cogerla, yo creo que está cerrado ya tiempo de cosecha. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos el próximo lunes en su programa Minuto de Esta Salvación. La... Aleluya. Esta Aleluya. historia continuará. Aleluya. 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 de Jesucristo y por él llega a ustedes Minutos de Salvación. La gloria es de Dios.